dear students hope you are all fine we are continuing our topic that is some important and literary terms today we will take some other literary terms the first one is flat character flat character refers to a character that remains essentially unchanged throughout the story एक ऐसा करैक्टर होता है किसी स्टोरी में जो पूरी स्टोरी में अनचेंज रहता है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ जाती है जो इसे रोल असाइन किया जाता है वही रोल उसका रहता है पूरी स्टोरी में सो दैट टाइप ऑफ करैक्टर इज कॉल्ड अ फ्लैट करैक्टर ही रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी हिज करैक्टर रिमेन सेम थ्रू आउट द स्टोरी सो दैट टाइप ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड फ्लैट करेक्टर फॉर एग्जाम्पल जेन ऑस्टन एमा जो उसने लिखी है उसमें जो मिस बेटस होती है दैट इज अ फ्लैट करेक्टर नेक्स्ट टर्म इज फोक लोर फोक लोर रेफर्स टू द स्टोरीज एंड बिलीफ दैट हैव बीन हैंडेड डाउन फ्राम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट एवर बींग रिटन डाउन एंड यूजली इन यू वन नोइंग वाई आर द स्टोरीज आर आइडियाज बिगेन फोक लोर ऐसी स्टोरीज और बिलीफ्स होती है जो ट्रांसफर हुई है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकिन उन स्टोरीज को कोई नहीं जानता है न उनको कभी लिखा गया है कैसे वो वजूद में आ गई कैसे वो ट्रांसफर हो गई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसने लिखी है ये कोई नहीं जानता है सो नेवर दे हैव बिन रिटन डाउन नॉर एनी वन नोज अबाउट डेम ऐसे ही वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है फॉर एग्जाम्पल द फेमस स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड फोक लोर है ये रॉबिन हुड की कहानी हम पढ़ते हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि रॉबिन हुड कौन था किसने लिखी है स्टोरी ऑफ रॉबिन हुड कैसे वो ट्रांसफर हुई है ये कोई नहीं जानता है ऐसे ही वो आ, लोगों के सामने आ गई है तो ऐसी स्टोरीज या बिलीफ्स को हम बोलते हैं फोक लोर नेक्स्ट टर्म इज फूट इट रेफर्स टू यूनिट ऑफ डिविजन ऑफ लाइन ऑफ पोइट्री ये एक यूनिट ऑफ पोइट्री होती है कंटेनिंग वन स्ट्रॉन्ग बीट जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बीट होता है एंड वन आर मोर वीकर वन मतलब फूट इज ए यूनिट ऑफ पोइट्री कंसिस्टिंग ऑफ टू सिलेबलस सिलेबल इज ऑल्सो नोन एज बीट वन सिलेबल इज वीकर वन The next one or more syllables are weak or yeah, weaker ones. One syllable is a strong one, and next one or more syllables are weaker ones. So, foot is a unit of point, a uh, unit of poetry, consisting of one stressed syllable followed by one or more unstressed syllables. So, it's called the foot unit of poetry. Next term is euphemism. Euphemism. It refers to an artificial or affected style of writing. Artificial style of writing is called euphemism. It was introduced by John Lyly in the 16th century. Next term is free verse. Free verse is a common term. It refers to unrhymed verse. Unrhymed verse, just me end per words ke beech me kuch uh, uh, rhyme nahi hoti, same sound nahi hoti. Isko hum bolte unrhymed verse. Jo ek लाइन ऑफ पोइट्री में लास्ट वर्ड होता है दे डज नॉट मैच विद द वर्ड इन द नेक्स्ट लाइन तो जिन जिसमें साउंड मैच नहीं करते उसको बोलते हैं अनराइमड वर्स इट इज रिदमिकल बट विद नो रेगुलर मेट्रिकल पैटर्न लेकिन उसमें कोई पैटर्न नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल टी एस इलाट्स लैंड स्केप इज रिटन इन फ्री वर्स नेक्स्ट टर्म इज हाइपर बेटन Hyperbaton is a figure of speech which consists in the inversion of normal order of words. इसमें क्या किया जाता है जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें वर्ड्स को रेअरेंज किया अरेंज किया जाता है उसको उल्टा करके लिखा जाता है तो बात को बाद में जो वर्ड्स बोले जाते हैं उनको उल्टा करके बोला जाता है इन अ वास सेंटेंस फॉर एम्फेसिस ये इसलिए किया जाता है टू पुट मच एम्फेसिस ऑन द फिगर ऑफ स्पीच बात को अच्छी तरह समझाने के लिए दूसरा अच्छी तरह से समझे बात पर इम्फेस पड़ जाए सीरियसनेस बढ़ जाए स्ट्रेस पड़ जाए इसलिए हम यूज़ करते हैं बैटन फॉर एग्जाम्पल मच हैव आई सीन ए नून इट्स ए लाइन रिटन इन हाइपर बैटन हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते थे 
मच आई हैव सीन एंड नोन पहले मैं आई सब्जेक्ट को लिखता इसके बाद हैव प्रोनाउन को लिखता लेकिन पहले इसने हैव प्रोनाउन को लिखा इसके बाद सब्जेक्ट को लिखा सो so, हैव जो सब्जेक्ट से पहले लिखा इट इज़ हाइपर बेटन मतलब बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए मच हैव आई सीन एंड नोन मैंने बहुत कुछ देखा और जाना है तो दूसरे को दूसरे पे सिट्रस पड़ जाए इम्फेस बढ़ हाँ इसने सब कुछ जाना है नेक्स्ट टर्म्स हाइपर बोल इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच कोई बात करता है विच रेफर्स टू एक्स एग्रेशन उसमें एक्स एग्रेशन का यूज किया जाता है एक्स एग्रेशन वी मीन्स टू मेक ग्रेटर मोर ग्रेटर टू मेक लेसर मोर लेसर टू मेक बेटर मोर बेटर टू मेक वर्स मोर वर्सर देन एक्चुअली इट इज जो चीज या जो करेक्टर जितना होता है उससे ज़्यादा हम अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं फॉर एग्जांपल कोई ग्रेट होगा लेकिन हम उसको अल्फाज में ऐसा ग्रेट बनाएंगे उतना वो नहीं होगा इन आवर वर्ड्स आई विल मेक ए बेटर वन मोर बेटर वन तो इट इज़ कॉल्ड एक्स एग्रेशन फॉर एग्जांपल टेन थाउजेंड सा आई एट ए ग्लानस सो इट इज़ यूज ऑफ हाइपर बोल सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स होप दियर स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टूड इट असल गुड बाय